ഓഡിയൻസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതാ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വൺ മിനിറ്റ് മിസ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയോ ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് ഇന്ന് നമ്മളെ നമ്മുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി അതായത് ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരൊറ്റ മാർക്ക് പോലും മിസ് ആവാതെ മിസ് എന്ത് ചെയ്തു തരും ഇന്ന് ഫുൾ 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 സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും റെഡി ആണോ യെസ് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാരും റെഡി ആണോ റെഡി ആണെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിന്റെ പവർ മിസ്സിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഒന്ന് അന്നൊന്നൊന്ന് ഫയർ മോചിട്ട് ലൈവ് ചാറ്റ് ഒന്ന് കത്തിക്കാം നോക്കട്ടെ എസ് എസ് എൽ സി മക്കളുടെ പവർ എല്ലാരും മിസ്സിന് കാണിച്ചു തരാം ലൈവ് ചാറ്റ് ഫയർ ഇമോജീസ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്ക ലൈവ് ചാറ്റ് ഒന്ന് കത്തിക്ക റെഡി ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡറിൽ നിൽക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് മിസ്സിനറിയാം അതായത് ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഠിക്കാല്ലേ ഓണ പരീക്ഷയ്ക്കും നമുക്കൊരു ബോർഡറിൽ നിന്ന് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ഒരു റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഇനി ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ബോർഡറിലിട്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാതെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ അന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ റിവൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടിരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് മേലെ പണിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അത്രയ്ക്ക് 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 സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും റെഡി ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതൊന്നും അല്ല എന്റെ എസ് എസ് എൽ സി മക്കളുടെ പവർ എന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം യെസ് ഹലോ ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഷെയർ ചെയ്തോ ആരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഷെയർ ചെയ്ത എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാരും കുറച്ച് ഹാർട്ട് ഇമോജീസ് തരുമോ മിസ്സിനെ മിസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്ലൂ ഹാർട്ട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്തവര് മാത്രം തന്നാൽ മതി അല്ലാതെ ഒന്നും മിസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഷെയർ ചെയ്ത കുട്ടികൾ എല്ലാരും ഒരു ബ്ലൂ ഹാർട്ട് ഒക്കെ തന്നാല് മിസ്സിന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ മിസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മിസ്സിന് മനസ്സിലാവണ്ടേ യെസ് ഓക്കെ കുറെ പേര് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അടിപൊളി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇനി ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ട് മിസ്സിന് അറിയാം അല്ലെ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങളാണ് കെമിസ്ട്രി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ ഫിസിക്സ് പഠിക്കണം മാത്സ് പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം സോഷ്യൽ പഠിക്കണം മലയാളം പഠിക്കണം എന്റെ അമ്മോ ഇനി ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ ഇനി എത്താണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ടെൻഷൻ സ്കൂളിൽ എത്തിയാൽ ടെൻഷൻ ഇനി എക്സാമിന്റെ ഒരു ലൈവിൽ വന്നാൽ പറയും ആ ക്രിസ്മസ് എക്സാം എത്താനായി എത്താനായി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നൂറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളോട് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബിസി ആണ് എന്നൊക്കെ മിസ്സിന് അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതായത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ മറന്നുപോയവരും വിട്ടുപോയവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതാ ഈ സമയം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ് വേഗം എന്ത് ചെയ്യാ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിക്കാം കേട്ടോ വേഗം പോയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ ഷെയർ ഈസ് കെയറിംഗ് എന്നാണ് സോ വേഗം പോയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം മതിയോ ഫുൾ മാർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തേർഡ് ചാപ്റ്ററിന് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീല ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം മതിയോ ഫുൾ മാർക്ക് പോരാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് വേണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഓരോ എസ് എസ് എൽ സി കുട്ടികൾക്കും അല്ലേ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എത്ര കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒക്കെ ഒക്കെ എന്ത് വേണം ഫുൾ മാർക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ എന്ത് കാണിക്കരുത്
ഇതിലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഡെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ ടെൻ വരെ നമ്മൾ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡിസംബർ പത്ത് വരെ ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയാം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും സ്കൂളിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തായിക്കോട്ടെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരിലേക്ക് ഒക്കെ ഇത് എത്തിക്കുക കാരണം ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ചാൻസ് അല്ലെ ഇതുപോലൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ഒക്കെ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കും അയ്യോ അന്നൊന്ന് നീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് തന്നെ അറിയില്ല പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഉള്ളൂ ഇതുപോലൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലോ എല്ലാവരോടും പറയാം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു കോടി സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു കോടി സ്കോളർഷിപ്പും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതും എല്ലാ രജിസ്ട്രേഷന്റെയും ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസംബർ പത്താക്കിയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഡേ അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഡേ ഇന്നലെ സോഷ്യലിന്റെ മാരത്തോൺ ആയിരുന്നു അല്ലെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ആയില്ലേ റേച്ചലാ മിസ്സും റോസൻ മിസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഡോണാ മിസ് ഒക്കെ കൂടെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ആക്കി തന്നു അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഡേയുടെ വിന്നറിനെ ഒക്കെ മിസ് എന്ത് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് മിസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നോട്ട് തരും അല്ലെ നമ്മൾ വെറുതെ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോകുന്നില്ല ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ നോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ക്ലിയർ ഓക്കെയാണ് മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ മക്കളെ നാളത്തെ ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞോ നിങ്ങള് നാളത്തെ ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞോ സൺഡേ നമ്മുടെ അല്ലെ സൺഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റു നോക്കിയിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് സൺഡേ എന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സൺഡേ നമുക്ക് ട്വന്റി അല്ലെ ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ടാകും അതായത് സെവൻ ഡേയ്സ് ബൂസ്റ്റർ അതായത് അടിപൊളി സർപ്രൈസ് ഇവന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക സെവൻ തേർട്ടിക്ക് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരോടും പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ യെസ് അത് കഴിഞ്ഞ് മൺഡേ നമ്മുടെ സ്വന്തം അലൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ സോളിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ മൺഡേ അലൻ സാറിന്റെ അടിപൊളി 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 ക്ലാസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും യെസ് നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡി അല്ലേ മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആണോ മിസ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എന്താ ഇത്രയൊന്നും കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ പോരാ ഇതൊന്നും അല്ല എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിന്റെ പവർ മിസ്സിന് അറിയാം ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിന്റെ പവറ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പവറ് മിസ്സിന് കാണിച്ചു തരാത്തോണ്ടാണ് മിസ്സ് കുറെ 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 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് സമയം ഇങ്ങനെ പോയത് അപ്പൊ വൺ കെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് വേഗം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ വേഗം എന്ത് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തോ ഓക്കെ യെസ് വൺ കെ ഒക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അടിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ വൺ കെ അടിച്ചാലും നമുക്ക് വേഗം ക്ലാസ് ചെയ്യാം അതെ അലൻ സർ ദ കിങ് ഓഫ് മാത്സ് അലൻ സർ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അലൻ സർ ഫാൻസ് ഒക്കെ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ റെഡി ആണോ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബോർഡറിൽ നിൽക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പലരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെ ഇടയിൽ മിസ്സായി പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് സംഭവിക്കരുത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അടിപൊളി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ മിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ
Yes, this is the apply to the link in the description. We will apply to the link in the description. We will apply to the December 10th last date. Okay? Yes. Okay, so we will talk about this. 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 Nice side itu, nama kita nak kena ciri ciri itu. Abi itu kan pala 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 dari tu lalai reaction sel le. Abi nama kita manusia, apa missa ni kalau tu pala ready le react ini ni le. Abi ada yang boleh, nama kita, semua orang hendak ciri ni ada pala dari tu lalai situation sel le react ini. Abi ini dia valtani, anak nama kita metal sel. Ini dia valtani, anak nama kita metal sel yang kita lawan kalau. Ini beri anda ciri ni, ini beri um pala dari tu lalai react ciri ni. Okay? Nama kita metal sel, pala dari tu lalai pala road yang hendak ciri ni ada react ciri ni ada. Apa metal sel ni pergi ciri ni, nama kita Cedu nariyo, lawang kita pergi cipta, nama kita reaktif cipta kuda beri nadi lindam, koranya beri nak ramat dila arrange cedu cipta. Okay, metal sini pergi cipta, lawang kita oke pergi cipta, nama kita ini cedu reaktif cipta kuda ini lindam, koranya dili ke arrange cedu cipta. Ada ayat reaktif cipta yang kita rasa perwatan selesai kuda, kriya sila dah kuda metal sini oke pergi cipta, nama kita melele cipta, koranya beri nak ramat dili lindam, tarik 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 ayat nama kita arrange cedu cipta. Ada ni nama kita beri kita peran ini beri kita, begam berne, amis sebenda back lekor di tiran dila ini. Jangan mesti hendak beri kian jadi ni. Hendak beri kia reactivity series alenggil kriya sila sreeni yang tu nama kita beri kyu. Reactivity series alenggil sorry reactivity series alenggil kriya sila sreeni yang mana nama kita beri kian tu. Okay? Abang ini satu reactivity series alenggil kriya sila sreeni udah correct aja itla order beri kia de. Oru oru adi nama kita chapter monno dua kami cula. ओके अब ये और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ अंगल क्रियाशील स्ट्रेनी के ऑर्डर है ना हमारे प्रॉपर आइटम बढ़ के ना इंगल मात्र में ये और चैप्टर फुल निंगल के सेट जा कमेंट दी बच्चों अब आदि पेड़ के उनमें एंडा पढ़ के आमेंट डर एक्टिव बोल कोड मिसने दें दें निंगल के संस्कृत स्लोगन आना का तो Po, poso, ka, ma, azi. Ah, adi ni ada kita nama ke nikkelum, tinnum, ladung, gula, beri nanti le. Adu mesti baca ni lah. Azi, i, asi, niti, le, ko, siswa. Hydrogen. Okay, apa yang dah? Posokama asinity le kosiswa. Posokama asinity le kosiswa ini baik ya. Okay, ready ano? Ia rumah pasca Malaysia ada ini dah. Pofo potassium, so sodium, ka calcium, ma magnesium, a aluminium, z zinc, e iramban, alanggil nama da iron, ni nickel, anti tin, le lead, kosiswa. Okay, alanggil ent ini baik cerita. Nengal le ent, ent doktor itu kan nengal bawa rile. Ent, okay? Posokama asin ent le kosiswa. Ready ano? पढ़िशों दिन गले पसो का मासीले ENT कोसिस्वा ready okay पसो का मासीले ENT कोसिस्वा तेरे लोटा सिंबल आये तो पढ़ क्या मिस्टर टेंथ पढ़ के ना समय तो पढ़िशे कोड़ा मिस्टर त्रें वर्षा आये तो मारनो इच्छे ले लो अपन दिन गले इंडिया इधर जस्ट ने इंगने 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 एक पार्ट वाले दिन गले पढ़िशे इस समय करेक्ट Potassium, Sodium, Calcium, Magnesium, Aluminium, Zing, Irumba, Nickel, Tin, Lead, Copper, Silver, Swarnam. Swan, 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 Swan. Itre elu uta. Ready alle? Apo, ibadu endi ni nammal hydrogen ibadu kettu veshu. Nengal chindu kindu endo? Ibadu pendi na hydrogen kettu veshu. Hydrogen endo varay indudu metal alla, uru non metal anu aloe haanu no karaya. Pakshi ibadu endi na hydrogen kettu veshu. Ado kam isu vadiya parneru. Okay? Apo, yere reactivity series alengil, ee oru kriyashila sreeni enda kutti alle illa aru padi chi alinyo. Settle le, oru pressure. Okay, apa itu elu itu? Ini tu pergi ke mana ni? Apa ini? Nama kita nak apa? Nama kita metal sah. Semua orang itu orang boleh anu react ini. Nama kita semua orang itu orang boleh anu react ya. Alangkah lelah situasi ni orang. Nih kita desa mana ni? Ile, celar ke bayang kita desa ni? Ile, muka tak ada. Ile, muka tak ada. Desa, just ni kita tu pergi mana? Ile, bayang kita desa ni. Celar kita desa ni semua sangat ada. Ile, apa? Nih kita orang ini ni? Celar ke petan tu sangat ada berum, celar kanan kita petan tu desa berum, celar ni ceria garis tu le boleh um ciri kium, alah ceria garis tu le boleh samdoshan kan itu, anggana korai 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 type gurite le, nama deh, nengada friends ni le gurite le nongkia tenan dengko anamicu, alah, 
മിസ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിസ്സിന് വേഗ സങ്കടം വരും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി മിസ്സിന് വേഗ സങ്കടം വരും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഓരോ തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ടോവിനോ ചില സിറ്റുവേഷനില് നല്ല കട്ടക്കാലിപ്പ് അല്ലെ നല്ല കട്ടക്കാലിപ്പിലായിരിക്കും ആരുണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ ടോവിനോ ഉണ്ടായിരിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ കട്ട കലിപ്പ കലിപ്പിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോവിനോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ടോവിനോ ഫുൾ 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 കട്ട ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലെ ഫുൾ 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 കട്ട ഹാപ്പി ആയിട്ട് യെസ് നമ്മൾ വൺ കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ കേട്ടോ അടിപൊളി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ ടോവിനോ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് നിൽക്കും നൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് നിൽക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ ചില സമയത്തോ ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് നിൽക്കേ നിങ്ങൾ എക്സാം പേപ്പർ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാറുണ്ടോ എക്സാമിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കില്ല എന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ പലർക്കും ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റെഡി ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കി തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് അല്ലെ താൻ ആരും അല്ലെ എന്ത് വന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോഹങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്താലും ചിലരോട് ചില രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും ചിലരോട് വേറെ ചില രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് വെള്ളമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങളെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ ഇടി വെടി പോകാ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പോലെ പൊട്ടിത്തെറിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്ട് ആരെങ്കിലും നിൽക്കുമോ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മെറ്റലിനെ പിടിച്ച് ലോഹത്തിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടോ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഗൈസ് എന്താ ചെയ്യാ വേഗം പറഞ്ഞേ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നോക്കാല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് മെറ്റല് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ എന്തുണ്ടാകുന്നറിയോ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മെറ്റല് ലോഹം ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നേ മെറ്റൽ വെള്ളവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ലോഹത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ലോഹത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസുമാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ലോഹത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും എച്ച് ടു ഗ്യാസുമാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ മെറ്റൽസും ഒന്നും പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുമ്പ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമോ ഇരുമ്പ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമോ ഇല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ കത്തിയൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലല്ലേ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കത്തി കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ മെറ്റൽസൊന്നും പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല പക്ഷേ ചില മെറ്റൽസ് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ അതാരായിരിക്കും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നവർ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ക്രിയാശീലത കൂടിയ ആളുകളായിരിക്കും സീരീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം മെറ്റല് വെള്ളമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാകും മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ചില മെറ്റൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സോഡിയം സോഡിയം എവിടെയാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിന് അങ്ങ് മുകളിലല്ലേ നമ്മുടെ സോഡിയം ചേട്ടൻ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ മുകളിൽ രാജാവായിട്ടിരുന്ന് വലസുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സോഡിയം കോൾഡ് വാട്ടർ അതായത് വെറുതെ എടുത്ത് പച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടാലും നല്ല റിയാക്ഷൻ കാണിക്കും ഓക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പച്ച വെള്ളം കോൾഡ് വാട്ടറിലിട്ടാലും സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ട് വിഗ്രസ്ലി വിഗ്രസ് ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ഇനി ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടാലോ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കൂല എന്നാണോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ റെഡ് ബോക്സ് മിസ് കൊടുത്ത എന്തിനാ ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചർ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടാൽ റെഡ് ബോക്സ് കൊടുത്ത എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചർ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട നമ്മൾ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോഡിയത്തിനെടുത്ത്
clear ano? Settle. Okay, apun nama kita metal sini water matla reaction, alinggil metal sini jelahu matla react ini dengan apa? Metal hydroxide, lawah ini dia hydroxide itu madai, bila ini hydrogen gas itu mana produce ini. Adil sodium ini sih ini dia tanah tanah dalam ini react ini dia cuka dalam ini nallah orang react ini. Ini nama kita magnesia alinggil tanah tanah dalam ini react ini, lah paksi cuka dalam ini react ini. Enam nama kita copper alinggil tanah tanah dalam ini cuka dalam ini cembal le tanah tanah dalam ini react ini, lah cuka dalam ini react ini, lah terlalu. Ready? Okay le? Yes. Anggini alinggil Maklui ada tu dana reaction of metals with air. Lo hanggalu deh wayu mu mala perwatan. Nih kenda dohne metals ya wayu wayu tu perwati kyo. Ia ada lo hanggalu air mu mala lengan wayu mu mala tu perwati kyo. Nih kenda dohne perwati kyo mu perwati kyo gilio. Enda dohne react cie um react cie itu tu enda itu maran ario. Dengan telangi nilkana nama deh metal airu nu. Ii telangi nilkana metal enda itu maram. Dengan ia itu maram nama deh basantiya poli itu maram. Le mani citra dailan nama deh basanti na kana kaya itu maram. Okay? Apa ini enda sampai cie? Nala glow airu nikana sandur mami na pola nikana nama deh metal se enda cie itu air la nama deh korsiran tuaran wicu. Wawi la nama deh korsiran tuaran wicu. Apa deh enda itu maram? Da ide pola nama deh parakan dalil la basanti na poli itu maram. Apa enda sampai kene? Nama deh metal se na nala telakkan dale fresh. Ayat akan metal sekat ter ini dibaca le, loh orang orang kat manusia itu orang orang nalar itu, nama kita ini, ini, ini yang mana parak kundal juga. Yes, ini parak kundal juga. Ada ni, okay? Apa dah? Inginnya nalar bertil, nama kita putam budaya telangan nalar umi ni yang batera kita nama kita wangi kainyo, korcik galang kainyo, nukum bah dingin ni ayat cuma rule. Apa ini kini ada? Nama kita metal sini fresh ayat kat ter ini dibaca nalar telakkan kani ke, okay? Metal se orang 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 property ni, nama kita parah ini perayaan metal cluster, alangkah loh hadiudi ini barang. Alah, ada ayat freshly cut surface of metals will have a shiny appearance and this property is known as metal cluster. Pudu daya murcil loh hanggalu deh peradilatin ya. Tiada kau dagum, ini orang sahijah sih dia ane loh hadiudi ini barang ini deh. Apa pudu daya itu deh metal kita nama lewangi, telangan ini orang metal ane. Ini metal le kalak ramen, nama deh air ini lala oksigen mai itu moisture itu kerjaya. Mari kita ayat, wayu mai itu react sih dite, ini sih apa dengar yo? Ini deh mele oksigen ni orang coating. Kalau kita lihat oksida layer form ji, aduh orang ni beringin kita kartu anda basan diina poli aja marah ni, okay? Aduh orang ni, nama kita metal selain kita orang ni basan diina poli aja marah ni, clear ano? Okay? Apa metal air mai itu perwadi cipta ni ada apa? Metal oksida ni ada apa? Loham wayu mai perwadi cipta, awal ni ini dia, loh ini dia oksida ni dia, ini loh oksida form ji ini tu guna ni, nama kita metal kuten marah ini ada marah ni, nama kita parakan dari kita basan diina ni kaya cipta marah ni, clear ano? Racist orang nallah ata, just ada ni kalar maru nu alinggil reaction le, awur metal cluster alinggil awur loh hadiudi nashta padu nu nu matra misi main je dulu, orang kelam racist allah karena, nama kangen nu nallah le, ini kalar alah nama nallah illah ru manusia mara, alah nama nallah illah ru manusia mara, kalar nu akan ada dua awisu illah pertesi orang kalat le, ayat nu orang awisu illah nama nallah illah ru manusia mara ane, apa nama nallah illah ru ini sih ane mera character ane nu ka, alah nama nallah kalar o bangi o mudi o height o weight o, itu nu allah nama nallah nu ka, awer ede character Orang itu sebab awan itu. Kapai, semua orang nalar manusian dari kita. Semua orang itu nalar manusian dari kita. Macam orang itu help ya, nalar sincere itu, honest itu, jiwik ya. Atre lalu, 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 Korai kalam, nama deh telak kau anda nashmi tu make up anda tujuh lama tu korsi lipstick kalai tujuh lalu, mereka anda mesti sister but tujuh lalu, ada kau orang terus ada lele. Ibu ni enggal celar koringa main English tari kim celar koringa istari kila, apa dah kau nama deh orang orang terus karya le, apa nama deh anggal ni le, anggal ni le nama deh karya, okay yes. Okay ready. Apa inda? Ibu deh, nama deh metal selain kita lawangan tu marah inda deh. Ah, nama deh kandu law luster property kan nashabu deh. Paksi nama deh gold deh. Nama deh inggal illa ni paranjut boleh. Nama deh gold selain kita ini soran deh inda luster property ni inda sih ni la nashabu deh ni la. Betul tu nanda nashabu deh ni la ready le. Okay ano. Setia ano. Illa argu manslai inda itre ni ada nama deh karya. Karya. Miss sorry, tiri lipstick kalle itu lo. Adi inggal orang inggal sih. Inggal orang inggal sih mikyu. Orang tiri lipstick kalle miss sih. Miss sih tu deh miss sih ista itu minta dah. Miss sih. Orang orang kita tu kita kahani kende miss sih. Wine kau ni sih lipstick kake. Ready? Apa ini dah? Nama kita gold dah. Lengan suarna minda barai ini deh. Ini sih ni la. Adi gam react orang sih ni la. Ini ane reaction of metals with acid. Ada ini deh. Nama kita lawangan le acid mai cila perwatan. Ready ano? 
എന്താണ് നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് ആസിഡുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആസിഡ് നമ്മുടെ ലോഹങ്ങൾ ആസിഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈവ് ചാറ്റിൽ കുറച്ച് ഹാർട്ട് ഇമോജീസ് തന്നേ നോക്കട്ടെ എന്താണ് അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലൈവ് ചാറ്റിൽ കുറച്ച് ഹാർട്ട് ഇമോജീസ് തരുമോ മിസ്സിന് റെഡി ആണോ എല്ലാവരും ഫുൾ ഫുൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലൈവ് ചാറ്റിൽ കുറച്ച് ഹാർട്ട് ഇമോജീസ് ഒക്കെ തരൂ 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 സെറ്റ് ആണോ റെഡി അല്ലേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഫുൾ ഫുൾ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആസിഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും എന്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനെ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അയൺ ഇട്ടു അതേപോലെ മഗ്നീഷ്യം ഇട്ടു കോപ്പർ ലെഡ് സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഇട്ടു അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബബിൾസ് വന്നത് ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാ ഏത് മെറ്റിലിട്ട ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബബിൾസ് വന്നത് വേഗം ഒന്ന് പറയോ ഏത് ടെസ്റ്റ് ഏത് മെറ്റിലിട്ട് ഏത് ലോഹട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബബിൾസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതില അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നത് അതല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം യെസ് വെരി ഗുഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബബിൾസ് വന്നിട്ടുള്ളത് മെഗ്നീഷ്യ ആണ് സോ ഡൈലൂഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് ഏറ്റവും വേഗം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഗറസ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും തീവ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മെഗ്നീഷ്യ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാ വന്നത് മെഗ്നീഷ്യ മിസ് സംബന്ധിച്ചു അടുത്തത് മെഗ്നീഷ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് മെറ്റില്ല യെസ് വെരി ഗുഡ് നമ്മുടെ സിങ്ക് എന്ന മെറ്റിലിനാണ് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ദൻ സിങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അയേണിനാണ് വന്നത് അയേൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്ക് വന്നു ലെഡിന് വന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കോപ്പറിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതല്ല കോപ്പറിന് വന്നിട്ടില്ല കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡയലൂട്ട് ആസിഡ്സുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ആസിഡുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ സിങ്ക് ആണ് ദെൻ അയർ ലെഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മെറ്റൽസിന്റെ ആസിഡ്സുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റല് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താലും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ലോഹങ്ങൾ എല്ലാവരും മെറ്റൽസ് എല്ലാവരും ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡി ഓക്കെ ആണോ താങ്ക് യു ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മെറ്റൽസിന്റെ ആസിഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു എയറുമായിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചു ആസിഡുമായിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചു അല്ലേ ലോഹം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എയർ അല്ലെങ്കിൽ വായു അതേപോലെ തന്നെ ആസിഡ് ഈ ഒരു മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ മിസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്തിനു നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ കേട്ടി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഹൈഡ്രജന്റെ മുകളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന് മുകളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനെ ആദേശം ചെയ്യും എന്നാൽ ഹൈഡ്രജന് താഴെയുള്ളത് ആരൊക്കെയാ കോസിസു ആണ് ഹൈഡ്രജന് താഴെയുള്ളത് കോപ്പറും ഗോൾഡും സിൽവറും ആണ് ഇവരെ ഡു നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഒരു കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശ്വര അനേയും വിളിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേരെന്താന്ന് അറിയോ അക്കുരു ിന് ഇഷ്ടായിട്ടോ അക്കുരു അക്കരെ ഒന്നും ഇടാത്ത നന്നായി അക്കുരു അത് എന്താണ് നിക് നെയിം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ കൊടുത്ത പേരാണോ അക്കുരു എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ മിസ്സിന് ഇഷ്ടം അക്കുരു ജട്രോപ്പ് ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ജട്രോപ്പ എന്നുള്ള പേര് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എൻ്റെ മിസ്സിൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ മോളുണ്ടായ സമയത്ത് ജട്രോപ്പ എന്ന് പേരിടാൻ പറ്റും ആരും സമ്മതിച്ചില്ല നല്ല പേരല്ലേ ജട്രോപ്പ അല്ലേ അല്ലേ ജട്രോപ്പ റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മ
Yes, Paulvin. Apa ini berenda? Nama kita katta kalipan itu lahir itu maklui. Tovin orang dia. Ini Tovin yang kita kanda tu ni hari am nalla bayang kerana reaktif mana reaktif itu kita kudia. Kriya sila serini kita kudia. Rasa perwatahan sesi kita kudia alkaran. Aree, nama kita sendam. Ini katta kalipan itu lah. Ia itu Tovin orang berenda. Apa ini reaktif itu kudia Tovin orang itu endah sihun hari o. Melle, melle, melle muka badam til. Angin ella. Melle, melle, melle orang itu reaktif itu koranya alder. Tetapi, nama kita patos kandari, yang kita nama kita inai, kita nama kita hero ini yang guna ini siapa? Celau gaya, hero ini yang guna, pogo. Okay, apa reactivity? Kode orang ada reactivity korannya ada ini ini sihdu. Ada ini salt solution, yang kita level line ini ini ada ini sihdu. Okay, display sihdu, replace sihdu. Itu itu adalah reaksi yang kita beri nama perayaan ini. Displacement reaction, orang ini ada isu rasa perubatan. Oh no, ialah ini ada A, ayo. Ini ada A X plus B ini baru na orang ada ini kya. Ada ini, ini orang ada salt solution. Lawan lain ini ada B ini baru na beri orang macam mana? Ini orang macam mana? Lawan lain ini, ini beri orang macam mana? Ini le A K react with si korawa. एक ही रिएक्टिविटी अलग एक क्रियाशील दान वाली ना कौरव आने पक्षे बी की रिएक्टिविटी कोड दिला बी के अंदर रिएक्टिविटी अलग एक क्रियाशील दान वाली ना कोड दिला अब हम इल्ले बी वाले टे नाइस आई टे ए और ये वाकी टे ए इरना का स्थालत करी रिक्यो इन्हें टे ए और ये वागो ओके बी एक्स प्लस ए आई टे मारो इतने तरह ला रिएक्शन ही नमले बारे ना पेरा ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलग एक आदेश रासा प्रवर्तन ओके आनो इल्ला आरकम क्लियर आनो लैग अंडो मकले उन्हें तारक चाइचु पर यो लैग अंडो शेरी क्यों तो बारे का मिस्सन ओडी निंगल मिस्सन बच्ची क्या नो लैग अंडो मिस्सन वड़ा नोकन द समय तो प्रश्न गलों ने गाने दिला रहा लैग अंडो इंडो मिसों ने रिफ्रेश ही द नोकटे टो इल्ले लो आ लैग इल्ला आ लेन निंगल वर्दे ना पच्ची क्या लैग इल्ला ना का कोरे पेर बारे इन्दन ओके रेडी अबे इल्ला रे श्रद्धि चिरी क्या अबे इन्द आने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलग इल्ला आदेश रास्ते प्रवर्ते ना मेटल्स हैविंग हाई रिएक्टिविटी � Kriyashilam kudia loha, kriyashilam koranya loha, tte adin de lawan lain ni, ni na adeshin jinu. Itre rasa perubatan engel ya ni, nama displacement reaction alenggil adesh rasa perubatan engel ni, ni barai ni de clear ale. Perkara ni lelal. Okay, apa inda metals with the higher reactivity get oxidized and those of lesser reactivity get reduced. Ha kari engel kau mesti barai ni rata. Apa inda ane displacement reaction tu manusia yo, higher reactivity la reactivity kudia rada mandi je, reactivity koranya alni adin de salt solution alenggil level alai ni lina displace inu alenggil adesh inu adi ni ane nama de inda displacement reaction alenggil adesh rasa perut inu barai ni. Apa ibu de zinc ada copper ada. Ibu de inda samui kaya nariyo zinc copper sulfate CuSO4 mai te perwati kyu. Zinc ini nano, copper ini nano reaktiviti kuar dal. Vega marne. Zinc ini nano, copper ini nano reaktiviti kuar dal. Vega marne. Zinc ini nano, copper ini nano reaktiviti kuar dal. Vega vega answer bariu. Vega vega answer bariu. And yes, zinc ini nane, nama de copper ni kal reaktiviti kuar dal. Apa nama karya am reaktiviti kuar dia ale? Nice aite reaktiviti koranya copper ni uru wakum. Ini ten de siom. As tanah tu kari rikum copper nama aite de zat ni sulfur aite maru copper. फ्री आगम कॉपर फ्री बर्ड आई कॉपर स्वदंत्र नाई ओके अब ये एक रिएक्शन आने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये वड़ा आर का आना ऑक्सीडेशन संभव किन्तु आर का आना रिडक्शन संभव किन्तु दा जिंग इन्दे चिया जिंग रण्डे इलेक्ट्रॉन ने विट्टू कोड़ते हैं जेडन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन आई टम Copper Cu2 plus air na copper, air and elektron ini wangi cah copper atom ayat maru. Okay, apa nama karya? Oxidation ini warna yes very good. Loss of electrons ana. Electrons ini nashtra beri na proses ana oxidation. Electron ini wangi kena proses ana reduction alenggil ni roxy kerana. Apa ini warna nama zinc ini ana ini sambawi sini lada. Zinc ini ana oxidation alenggil roxy kerana sambawi sini lada. And copper ini ana reduction alenggil ni roxy kerana sambawi sini lada. Apa reactivity Kurang macam ni, na. Ada ayat, nama kita kriyashi lada kurang alat kenda sambawikya oksidasi nana sambawikya. Ada ayat, oksida nana sambawikya. Reaktif itu korang macam macam ni, na. Nama kita kriyashi lada korang macam macam ni, ini sambawikya reduction alat kenda niroksida nana sambawikya. Clear ano? Sita ano? Apa ini? Ada alat kara tanah lom. Ia ada displacement reaction ini kerja macam ni tu full 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 sita ano. Angin ini angin ini dah, nama kita naal anjir case berada tanah ni cinta. Apa ini? Ini ada kaya ana reaction ada kah? Indah kaya ana reaction ini, na. Nengal ini kita baca nana. Okay? Apa nama kita berada reaktif ini nak? First magnesium CuSO4 ana. Magnesium ini ana copper ini ana reaktif ini kuar dal. Arka reaktif ini kuar dal. Copper ini mel ini ana nama kita magnesium berada. Lepas semua kama magnesium mel berada. Apa magnesium ini ana copper ini kal reaktif 
reactivity good then. Add the case law silver nano, copper nano reactivity good then. C swako, C swa, copper gallina, silver kainitana, in the verna there, number copper, silver gallina, copper within there, so number day, silver in a copper nickel reactivity corra. Other one slide. Yes. In the other day, magnesium thinano, zinc in anno reactivity good there, posoka ma, si, ma, azi, ma, magnesium kainitana, zinc verna there, so magnesium thin a zinc in a reactivity good there. In the other day, magnesium thinano, silver nano reactivity good there, Adamakaria, magnesium thin in anna silver, silver nickel reactivity good there. Added to the copper and magnesium under, Pakshi copper and magnesium thin a reactivity along the Kriashila than the Korava. A bit the number of under issue. Abamakle, one there under moon and islands in the Miss. This is the displacement reaction. What is the displacement reaction? What is the displacement reaction? What is the reaction? First case, magnesium is copper nickel reactivity. So, what is the displacement reaction? Yes, very good. What is the displacement reaction? What is the second one? The second one is the second one is displacement reaction yes very good because silver in copper nickel reactivity korava koodal anengil maatre mugalile mele nikkuna aalku koodal anengil maatre endu nadakkullu displacement reaction allengil nammude ee oru ee oru ee oru aadesha rasa pravartham nadakkullu so randamatha case il nadakkulla moonamathil magnesium thin zinc nickel koodal ayidond kannu mooti namukku edam adu nadakkum magnesium thin silver nickel koodal ayidond avade yum nadakkum ennal last case il nadakkilla because copper and magnesium thin nickel reactivity korava okay appo evide okke aanu displacement reaction nadaka evide okke aanu displacement reaction nadaka athe ennokke ningale reactivity series allengil nammude ee oru kriya shila sreeni compare cheedittu ezhudano to okay alle appo ivide oru example nokkaanengil magnesium copper ulla case il aa oru example mathram nokkaanengil endha nadaka reaction engena vera mg plus CuSO4 gives MgSO4 plus Cu ayittu maaru alle MgSO4 plus Cu ayittu maaru adayide ivide magnesium thin endha sambhavikka magnesium rendu electrons ne vittu kodute Mg2 plus ayittu maaru ennal nammude copper rendu electrons ne vaangiche copper atom ayittu ingane maaru okay appo idana ivide nadakkuna aa oru displacement reaction allengil aadesha rasa pravartanam ennu parayunnathu Clear on? Now, we have to do the displacement reaction. That's why we have to do the displacement reaction. Clear? Is it clear? Is it not a question? Yes. Now, we have to do the displacement reaction. That's why we have to do the displacement reaction. This is our galvanic cell. What is our galvanic cell? Galvanic cell is the name of the galvanic cell. Galvanic cell is the name of the galvanic cell. Galvanic cell is the name of the galvanic cell. Now, this is the galvanic cell. chemical energy and electrical energy is a set-up in our galvanic cell. Chemical energy is a set-up in our galvanic cell. What is our set-up in our galvanic cell? What is our set-up in our galvanic cell? Then galvanic cell is GC, C. Chemical energy is electrical energy. Galvanic cell is a set-up in our galvanic cell. What is our set-up in our galvanic cell? Voltaic cell is the same. Then we have an example. What is galvanic cell? It is an arrangement in which chemical energy is converted into electrical energy by means of redox reaction. Redox reaction is the same as 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 galvanic cell. Voltaic cell is the same as the same. Ready? Okay, then we have a galvanic cell. We have a galvanic cell. We have a galvanic cell. We have a decoration. We have a galvanic cell. We have a galvanic cell. Where are you? Where are you? What is this? That is the one thing. There are two electrodes. We have two beakers. We have two electrodes. We connect these electrodes to the voltmeter. And we connect these two beakers to the salt bridge. What do you mean? Then, we have to ask for the galvanic cell. We have to go to the galvanic cell. If you have to ask for the galvanic cell, you have to ask for the galvanic cell. Ode pun lawan ada kan? Ini pun, nale galvanic cell beri kaya ni kira galvanic cell ni wajib je. Ah, dulu yang mesti faham ni kira galvanic cell ni kira kau ode pun lawan ada kan? Nampak faham ni, ni naik cik kerde. Apa itu beri kaya ni lelupat ni mesti matra ni jambar ni. Nale aksi ni ramai ni udah. Ame galvanic cell ni kira kau dulu yang mesti lawan ada kan? Faham ni kira kau lawan ada kan? Nampak faham ni kuri ni kau dulu boleh. Kau ni kalau cewa ni mesti nari ni nampak faham ni dah ni. Okay, ready? Apa ini galvanic cell lawan kira mana? Galvanic cell beri kaya ni kira mana? Kau dulu ada manusia first orang ni ada ni. Kau ni melle melle ni ada ni ada ni pichce 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 pichce. ஒரு பேங்கிலைக்கு போகுந்து தியான் என்னுட் செய்ந்து செய்ந்து லோன் எடுக்குந்து Okay, apa loan? Enak karya ane, ninggal alaui kena dulu. Apa loan alaui cah? Enak kita kita left le oxidation ane, anode ane, negative ane. 
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ലെഫ്റ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ആൻഡ് ആനോഡ് ആണ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടേമിനൽ ആണ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കുക റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആളായിരിക്കും എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ക്രിയാശീലത കൂടിയ ആളുകളായിരിക്കും എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക സോ ലെഫ്റ്റിൽ ആനോഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നെഗറ്റീവ് ലെഫ്റ്റിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ഗാലവൻ സെല്ല് കണ്ടുപോയില്ല ലോൺ എടുത്തോ സെറ്റ് ആണോ ഫുൾ സെറ്റ് സെറ്റ് ആയാണോ ഗാൽവനിക് സെല്ല് കണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി ലോൺ എടുത്തോ പഠിച്ചു ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചാലേ ഇനി നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ മക്കളെ സിങ്ക് ഉണ്ട് കോപ്പർ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സിങ്കിന് കോപ്പറിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആളാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതെ എൻ്റെ ഡാഡി റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലോൺ ഒന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ ആരൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് അടിപൊളി നിങ്ങൾ എടുക്കൊന്നും വേണ്ട വെറുതെ ലോൺ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ബാങ്കിൽ ലോൺ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പൊ ദാ സിങ്കിന് കോപ്പറിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ ആരെ വെക്കും ലെഫ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ സിങ്ക് വരാ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റിൽ സിങ്ക് വരും ആൻഡ് നമ്മുടെ റൈറ്റിൽ നമ്മുടെ കോപ്പർ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സിങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ലോൺ അല്ലേ ലെഫ്റ്റിലാണ് ആരുള്ളത് ആനോഡ് ഉള്ളത് സോ സിങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ ആനോഡ് ആൻഡ് കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാ നമ്മുടെ കോപ്പർ റോഡ് ആണ് നമ്മുടെ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആനോഡ് ആര് കാതോഡ് ആര് എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ആനോഡ് സിങ്ക് ആണ് അതേപോലെ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ റോഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആനോഡിൽ എന്താ നടക്കുക ഓക്സിഡേഷനാണ് നടക്കുക അല്ലെ നമ്മുടെ ലോണിൽ ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഓക്സിഡേഷൻ നമുക്കറിയാം ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ജെഡ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ജെഡ് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറും കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ജെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ എന്ത് നടന്നു ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണം നടന്നു അതേസമയം റൈറ്റിൽ കാതോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാതോഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കോപ്പർ ആറ്റം വാങ്ങിച്ച് സോറി കോപ്പർ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് വാങ്ങിച്ച് കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിൽ ആനോഡ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് റൈറ്റിൽ കാതോഡ് ആണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ലെഫ്റ്റിലെ കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ലോൺ മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ലെഫ്റ്റിലെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ആനോഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ആലോചിക്കുക അല്ലെ ബാറ്ററിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടേമിനൽ ആയിട്ടാണ് ആനോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്തത് ബാറ്ററിന്റെ പോസിറ്റീവ് ടേമിൽ ആയിട്ടാണ് കാതോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ അതേപോലെ തന്നെ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജും കൂടെ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രലിറ്റി ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കെ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ കെ എൻ ഒ ത്രീൻ്റെ ഒക്കെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ യു ടു യു ആകൃതിയിലുള്ള ആ ഒരു ട്യൂബിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഗർ അഗ്ര ജെല്ലൊക്കെ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ല് ക്ലിയർ ആണോ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അഗർ അഗർ ജെല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കെ സി എല്ല് കെ എൻ ഒ ത്രീ പോലത്തെ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ യു ആകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ നിറച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ ഒരു സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗാൽവനിക് സെല്ല് അപ്പൊ ഗാൽവനിക് സെല്ലില് കെമിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റില് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റലായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ ആയിരിക്കും ആനോഡ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തില് റൈറ്റിൽ
ഏ ജി പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാങ്ങിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും സിൽവർ ആറ്റമായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ എ ജി ആറ്റമായിട്ട് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗാൽവനിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ സെറ്റ് ആണോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഗാൽവനിക് സെല്ല് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കട്ടെ ഇത്രയും നേരം മിസ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കത്തിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലിലേക്ക് പോവാം സെറ്റ് ആണോ റെഡി അല്ലേ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കത്തിക്കാം ഫുൾ 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 പവറോടെ എവിടെ എസ് എസ് എൽ സി മക്കളുടെ പവർ ഇതൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കത്തിക്കുക ഗാൽവനിക് സെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡി സാവൻ റെഡി ആണോ യെസ് ജേവിസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ ഫുൾ 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 സെറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ല് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ല് ഈസി ആട്ടോ റെഡി ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെൽ ഈസി ആണ് എങ്ങനെ ആലോചിക്കാം നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ കെമിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു കെമിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈസി എന്ന് ആലോചിക്കുക ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് പഠിക്കാം വൈദ്യുത ഊർജത്തെ രാസോർജ ആക്കും നേരത്തെ ഗാൽവനിക് സെല്ല് ചെയ്തതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ ല്ലേ വൈദ്യുതി അല്ലേ ഇതിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഊർജം എന്ന് പറയുന്ന വൈദ്യുത ഊർജം അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും ഈസ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ രാസ ഊർജ ആക്കി മാറ്റും മിസ്സിന് പാട്ട് പാടാൻ അറിയാത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാട്ടോ സത്യമായിട്ടും അറിയില്ല പാട്ട് പാടാൻ ആരെങ്കിലും മിസ്സ് എന്തായാലും പാടേനും അറിയാത്തോണ്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ കെമിക്കൽ എനർജി ആക്കുന്നു വൈദ്യുത ഊർജത്തെ രാസ ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഹോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി എന്ന് ഓർമ്മ വരണം കേട്ടോ ഭയങ്കര ഈസി ആണെന്ന് ഓർമ്മ വരണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഗാൽവനിക് സെല്ല് കാണാൻ എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ല് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആനോഡും ഉണ്ട് കാതോടും ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയോ ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൂ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ ഇപ്പോൾ മിസ്സ് മേത്തേക്ക് ഒരു വയറൊക്കെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കറണ്ട് സാധനമൊക്കെ വെച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ മിസ് ഡെഡ് ആയിപ്പോൾ പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ 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 ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് വഴി ഇലക്ട്രോഡ് വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതാ ഇവിടെ എത്തും അല്ലേ ഇലക്ട്രോഡ് വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവിടെ എത്തി ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെത്തി ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രോഡ് വഴി ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെത്തി മക്കളെ വൈദ്യുതി എത്തിയോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്തിയോ പിന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് ഒരുമിച്ചൊരു ജീവിതം ഇല്ല ഓക്കെ വൈദ്യുതി എത്തിയോ നല്ല തുറപ്പനാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തുറപ്പൻ പാര വെക്കുന്ന നല്ല തുറപ്പനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് ഒരുമിച്ചൊരു ജീവിതമില്ല അവരടിച്ച് പിരിഞ്ഞു ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അടിച്ച് പിരിയും ഞാനും ജോജിയും അടിച്ച് പിരിഞ്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അടിച്ച് പിരിയാൻ തുടങ്ങും തമ്മിൽ അടിയാകും അല്ലെ നല്ല സ്നേഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ വൈദ്യുതി അങ്ങ് വന്നതോടുകൂടി തമ്മിൽ ബദ്ധ ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുമ്പോൾ
ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു എൻറ്റയർ ചേഞ്ചസ് ആ ഒരു മൊത്തം ചേഞ്ചസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോലൈസസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോലൈസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു ആനോഡ് ഉണ്ടാകും കാതോഡ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തോ വൈദ്യുതി കടന്നു പോയോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമ്മൾ അടിച്ചു പിരിയും ബദ്ധ ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ആനോഡിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് അത് നമുക്കറിയണ്ടേ ആനോഡാണോ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇനി അതല്ല കാതോഡാണോ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ നോക്കി ആനോഡാണ് ബാറ്ററിന്റെ പോസിറ്റീവ് ടെമിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആലോചിക്കാന്നറിയോ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ രണ്ടാൾക്കാരെ ഓർമ്മ വരണം ഒരു ആനയുണ്ട് ഒരു പൂച്ചയുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് ഇഷ്ടമായ മിസ് കൊടുത്ത ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആനേനെയാണോ പൂച്ചേനെയാണോ ഇഷ്ടമായ ആരെയാണ് ഇഷ്ടമായ വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കാതോടല്ല കേട്ടോ ശ്വേത പോസിറ്റീവ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആരെയാണ് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ആരെയാണ് ഇഷ്ടമായ ആർക്കാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ആനയ്ക്കാണോ പൂച്ചയ്ക്കാണോ പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നത് പൂച്ചനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരുമാതിരി നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പേടി വരുന്നില്ലേ അപ്പം മക്കളെ നമ്മുടെ ആനയാണ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ആന നമ്മൾ ഇല്ല നമ്മൾ നമുക്കൊക്കെ ആനയെ ഇഷ്ടം ആന എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഒരു ഉത്സവം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഉത്സവമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉള്ള ആള് നമ്മുടെ എലിഫൻറ്റ് യെസ് നമ്മുടെ ആനയാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആരാ കാന ചെ കാനയല്ല കാതോടാ അല്ല കാറ്റ് നെഗറ്റീവാ അപ്പം നമ്മുടെ ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ എന്താണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലിൽ ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ ആനോഡായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് കാതോഡായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണം നല്ല പോസിറ്റീവ് വൈബിൾ ആണ് അല്ലേ നിങ്ങളെ പോലെയും മിസ്സിനെ പോലെയൊക്കെ ഫുൾ പോസിറ്റീവ് വൈബിൾ ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പോസിറ്റീവ് വൈബ് അല്ലേ ഒന്ന് പറയാം മിസ്സിനോട് എല്ലാവർക്കും പോസിറ്റീവ് വൈബ് ആണോ നോക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും പോസിറ്റീവ് വൈബ് ആണോ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് അടുപ്പിക്കലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം വന്ന് പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് പറയാ എടാ ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അവരോട് ആടാ ഇനി പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണ്ട എന്നൊന്നും പറയരുത് മോട്ടിവേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് വൈബ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളല്ലേ അതുലാ മിസ്സും എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉള്ള ആളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കോട്ട കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളാണ് ഈ ഒരു ആന അപ്പം ആന പോസിറ്റീവ് ആണ് കാറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ല് സെൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ആനോഡ് എന്താ ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഇലക്ട്രോലൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് കണ്ട എങ്ങനെയാ മൂപ്പർ എങ്ങനെയാ കാണാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈസസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് മോൾട്ടൺ എൻ എ സി എൽന്റെ ഇലക്ട്രോലൈസിസ് മോൾട്ടൺ എൻ എ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകി എൻ എ സി എൽ അധികം അലങ്കാരൊന്നും വേണ്ട ഉരുകി ഉപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഉരുകിയ എൻ എ സി എൽന്റെ ഇലക്ട്രോലൈസിസ് രണ്ട് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷന്റെ ഇലക്ട്രോലൈസിസ് ഒന്നുമില്ല ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈസിസ് ഓക്കെ റെഡി ആണോ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മോൾട്ടൺ എൻ എ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകി ഉപ്പിന്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പഠിക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ആണോ സെറ്റ് ആണോ യെസ് ഓക്കെ എന്താണ് മിസ് ഐ ആം സോ ഹാർഡ് ബ്രോക്കൻ എന്ത് പറ്റി ആൽ ആൽസൺ ആൽസൺ സാജൻ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഹാർഡ് ബ്രോക്കൺ ഒക്കെ ആയി എന്നൊക്കെ പറ
അടുത്ത ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ഞാനൊരു റോസ് കളറിലുള്ള അടുത്ത ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സില് ഏനോട് ഏത് ടെർമിനൽ ആയിട്ടാ കണക്ട് ചെയ്തത് അതേപോലെ കാതോട് ഏത് ടെർമിനൽ ആയിട്ടാ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം ഓക്കെ ആനോട് ഏത് ടെർമിനൽ ആയിട്ടാ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ആനോഡ് ആണെങ്കിൽ ആനയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് വൈബ് ആണ് സോ അത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടും കാതോട് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആനോടും കാതോടും ഇനി എൻ എ സിയിലെ അപ്പൊ മിസ് ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ എന്ത് കടന്നു പോകും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകും വൈദ്യുതി കടന്നു പോകും അപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി തുറപ്പനാണ് വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് വന്നു നമ്മുടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് ഇനി ഒരുമിച്ച് ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് ഇനി ഒരുമിച്ച് ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മക്കളെ ഇല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോയതോടു കൂടി സോഡിയം ക്ലോറിൻ തമ്മിൽ അടിയോടടി അടിയോടടി ഇടിയോടിടി വെടിയോട് വെടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫുൾ 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 അടിയായി അങ്ങനെ ഈ എൻ എ സി എൽ എന്തായെന്ന് അറിയോ എൻ എ സി എൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസുമായിട്ട് മാറി ഓക്കെ എൻ എ സി എൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ഇവർക്ക് ഒരു ജീവിതമില്ല അപ്പൊ എൻ എ പ്ലസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയി സി എൽ മൈനസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയി പരസ്പരം ഇവരെ നോക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാതെ ബദ്ധ ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഇതിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസും ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ സി എൽ മൈനസ് അയോൺസും ഉണ്ടാകും ഇവിടെ എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസും ഉണ്ടാകും സി എൽ മൈനസ് അയോൺസും ഉണ്ടാകും ഇനി ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ജീവിതമില്ല ഡിവേഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്തു കേട്ടോ ഡിവേഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്തു ഡിവേഴ്സ് കിട്ടി ഓക്കെ സോഡിയത്തിനും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ ഡിവേഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്തു ഡിവേഴ്സ് കിട്ടി അപ്പൊ മക്കളെ ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എപ്പോഴും ആരെയായിരിക്കും ഇഷ്ടം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എപ്പോഴും ആരെയൊക്കെ ഇഷ്ടം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളെയായിരിക്കില്ല ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാതോട് ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള കാതോട് ദാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം എങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാതോട് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാനും ഉണ്ട് എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടും അല്ലെ ഞാനും വരട്ടെ ഞാനും വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സോഡിയം നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ <laughs> ോഡിന്റെ <laughs> ഓടി എന്നിട്ട് രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ച് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആനോഡിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ക്ലിയർ ആണോ എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് സോറി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആയില്ലേ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് തീർക്കാം കേട്ടോ റെഡി ആണോ ഈ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈസിസ് നടന്നപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലൈനെ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞ് എൻ എ സി എൽ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി എൻ എ പ്ലസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ോഡിലേക്ക് പോയി സോഡിയം ആറ്റം ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു സി എൽ മൈനസ് എവിടെ പോയി ആനോഡിലേക്ക് പോയി ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എൻ എ സി എൻ്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉരുകിയ ഒപ്പിൻ്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോരുത് മോൾട്ടൺ എൻ എ സി എൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈസിസ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആനോഡിൽ ആരെയാ കിട്ടിയത് ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിനെ കിട്ടി കാതോഡിൽ ആരെ കിട്ടി കാതോഡിൽ നമുക്ക് സോഡിയത്തെയും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് മറന്നു പോരുത് ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് കാതോഡിൽ സോഡിയം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് എൻ എ സി എൽ ഇത് നേരത്തെ മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തത് അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഉരുകിയ സോറി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനീൻ്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം
സോറി റോസ് ആയിപ്പോയി മിസ് നിറച്ചത് ഓക്കെ റെഡ് കളറിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡുണ്ട് റോസ് കളറിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യണം സോ ഒന്നിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഒന്നിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് ആനോഡാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് ആരാ കാതോഡാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവിടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും വെള്ളം ഉണ്ടാവും അല്ലെ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നേരത്തേത് പോലെ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തുന്നു വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നു അപ്പൊ ഇവർ വെറുതെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവർ തമ്മിലും അടിച്ചു പിരിയും അല്ലെ ഞാനും ജോജിയും അടിച്ചു പിരിയാൻ തുടങ്ങും സോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എൻ എ സി എൽ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞ നേരത്തെ പോലെ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ബദ്ധ ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറി അതേപോലെ ഉപ്പ് വെള്ളല്ലേ അപ്പൊ വെള്ളവും കൂടി ഇല്ലേ അപ്പൊ വെള്ളവും എന്ത് ചെയ്യും അടിച്ചു പിരിയും അപ്പൊ വെള്ളം അടിച്ചു പിരിഞ്ഞിട്ട് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ആയിട്ടാണ് മാറുക അപ്പൊ ഈ എച്ച് പ്ലസിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ കയ്യിലുള്ള ആകെയുള്ള ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇലക്ട്രോണിനൊക്കെ ആർക്കോ വിട്ടുകൊടുത്ത് തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി വന്നിരിക്കുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അല്ലേ ആകെ ആൾക്കൂടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെ ആർക്കൊക്കെയോ കൊടുത്ത് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തോറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ഈ എച്ച് പ്ലസിന് ഒറ്റയ്ക്കൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് സാധ്യമല്ല അല്ലെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു ജീവിതം എച്ച് പ്ലസിന് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച് ചത്തുപോകും അതുകൊണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഓടിപ്പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ വാട്ടർ മോളിക്യൂളായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഇവിടെ കുറെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുറെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂളായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസ് ആയിട്ടാ നിൽക്കുക ഓക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചാൽ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച് ചത്തുപോകും അതുകൊണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഓടിപ്പോയിട്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസ് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസ് അയോൺസും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഉണ്ടായി എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഇനി മക്കളെ ഒരു ഓട്ട മത്സരമായിട്ട് അവിടെ നടക്കുക അതായത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നെഗറ്റീവിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പോസിറ്റീവിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ നോക്കാം ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എൻ എ പ്ലസും ഉണ്ട് എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസും ഉണ്ട് ഇനി അതും പോരാത്തതിന് ഇവിടെ കുറേ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്നാളും ഓടടാ ഓട്ടാണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള കാതോടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവർക്ക് മൂന്നാൾക്കും ആരെയാണ് ഇഷ്ടം കാതോടിനെ ഇഷ്ടം അല്ലേ വല്ല എന്തൊരു സംഭവം ഇത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മൂന്നാൾക്കും നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള കാതോടിനെ ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കാതോഡിലേക്ക് ഓടും എൻ എ പ്ലസും എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസും എച്ച് ടു ഓ മൂന്നാളും കൂടെ കാതോഡിലേക്ക് ഓടും പക്ഷെ ഇതിൽ ജയിക്കുക ആരാന്നറിയോ ആരാ ജയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ നോക്കട്ടെ ആരാണ് ഇതിൽ ജയിക്കുക വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആരാണ് 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 ജയിക്കുക യെസ് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ മിസ് എടുത്ത് തരും കേട്ടോ സൂപ്പർ ആയിട്ട് മിസ് എടുത്ത് തരും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ അതിൽ മിസ് സെറ്റ് ആക്കി തരും സോഡിയ അല്ല ജയിക്കുക ഇവിടെ ആരാ ജയിക്കുക എന്നറിയോ നമ്മുടെ എച്ച് ത്രീ ഓ സോറി നമ്മുടെ എച്ച് ടു ഓ മോളിക്യൂൾസ് ഇല്ലേ അതായത് എൻ എ പ്ലസും പോയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസും പോയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു ഓം പോയിട്ടുണ്ട് ഈ എച്ച് ടു ആണ് ഈ ഒരു റേസിൽ ജയിക്കുക അങ്ങനെ ഇത് എച്ച് ടു ഗ്യാസും ഒ എച്ച് മൈനസും ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ എച്ച് ടു ഗ്യാസും ഒ എച്ച് മൈനസും ആയിട്ട് മാറും അതായത് കാതോഡിൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടി എച്ച് ടു ഗ്യാസിനെ കിട്ടി ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ കാതോഡിൽ ആരെ കിട്ടി കാതോഡിൽ നമുക്ക് എച്ച് ടു ഗ്യാസിനെ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ആനോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരമാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ആനോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരമാണ് ആനോഡിലേക്ക് ആരൊക്കെ പോകും ആനോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം അറിയാം ആനോഡിനെ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെ ഉണ്ട് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് ഇനി ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ഇവർ മൂന്നാളും കൂടെ 
ഇതെല്ലാം ക്ലോറിൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് കാതോഡിൽ മോൾട്ടൺ എൻ എ സിയിൽ ആണെങ്കിൽ സോഡിയം മാറ്റത്തിയ കാതോഡിൽ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയ കാതോഡിൽ കിട്ടുന്നത് എച്ച് ടു ഗ്യാസിനെ കേട്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെയാണ് കാതോഡിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ എ സി സി എച്ച് എന്ന കോഡ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എ സി സി എച്ച് എന്ന കോഡ് മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആണോ എ സി സി എച്ച് അതായത് ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ ആണ് കാതോഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ ആണ് കാതോഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എ സി സി എച്ച് എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി മക്കളെ ഈ ഒരു ഉരുകിയ ഉപ്പിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഉരുകിയ ഉപ്പിന്റെ കേസിൽ മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഉരുകിയ ഉപ്പിന്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഗ്യാസ് എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുക അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഉരുകിയ ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെയും ഇലക്ട്രോലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഉരുകിയ ഉപ്പിന്റെയും അതേപോലെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ഇലക്ട്രോലൈസസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ വേഗം മെസ്സിന് ഒരു ഹാർട്ട് ഇമോജി തരുവോ റെഡി ആണോ റെഡി ആണെങ്കിൽ വേഗം മെസ്സിന് ഒരു ഹാർട്ട് ഇമോജി തരുവോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈസസും രണ്ട് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണവും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ 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 ഫുൾ 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 സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ വേഗം മെസ്സിന് ഒരു ഹാർട്ട് ഇമോജി തരുവോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം റെഡി ഫുൾ സെറ്റ് ആണോ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈസസ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈസസിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് അലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് സംയുക്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മുക്കുവണ്ടം കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തിലൊക്കെ തിരൂർ പൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം തങ്കത്തിൽ പൊന്ന് ആഭരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് കവറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കുറെ ബോർഡൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആന്റിമാരായിക്കോട്ടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചി ആയിക്കോട്ടെ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുക്കുവണ്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മുക്കുവണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഒരു മെറ്റലിന്റെ മേലെ വേറൊരു മെറ്റലിന്റെ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചീപ്പ് റേറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഗോൾഡ് ഒന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഒന്നല്ല നമ്മുടെ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ സ്വർണ്ണമൊന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ അല്ലെ ഗോൾഡിനേക്കാൾ വില കുറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റൽ നമ്മൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് ആ മെറ്റലിന്റെ മേലെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കാണാം അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്ത അത്യാവശ്യം മൊഞ്ചൊക്കെ ഉള്ള വേറൊരു മെറ്റൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു തിൻ ലെയർ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ തിൻ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിൻ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കും നേരത്തെ ഒരു ആവരണം തീർക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുക്കോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിരൂർപ്പണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താന്ന് അറിയോ ആരാ പറഞ്ഞുതരാ ഈ ഒരു ഒരു മെറ്റലിന്റെ മേലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് വൈദ്യുതി യൂസ് ചെയ്ത് വേറൊരു മെറ്റലിന്റെ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് ആരാ മിസ്സിന് പറഞ്ഞുതരാ എന്താ പറയാ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ലേപനം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ലേപനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ എന്താ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്ടെയിനിങ് എ കോട്ടിംഗ് ഓഫ് വൺ മെറ്റൽ ഓവർ അനദർ മെറ്റൽ യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രോലൈസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വഴി ഒരു ലോഹത്തിന് മേൽ മറ്റൊരു ലോഹം ആവരണം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത
നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടും ഇനി സോറി ഏത് മെറ്റലിന്റെ മുകളിലാണോ ഏത് ലോഹത്തിന്റെ മുകളിലാണോ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടും ഏത് മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഏത് ലോഹം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടും നമ്മൾ എടുക്കും എന്നിട്ടോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഏത് മെറ്റലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ സോൾവ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെവൺ ലൈന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കും ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഏത് മെറ്റലാണോ എടുത്ത് അതിന്റെ സോൾവ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെവൺ ലൈന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആനോഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആരെയാ നമ്മുടെ സ്വന്തം കോപ്പറിനെയാണ് എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാതോഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആരെയാ നമ്മുടെ സ്വന്തം അയേണിനെയാണ് ഇനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആരെയാ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോപ്പറിന്റെ ലെവൺ ലൈന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ആരെയാണോ അവരുടെ ലെവൺ ലൈന് ഈ ഒരു സി എസ് ഒ ഫോറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിടും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കടന്നു പോകും പിന്നെ നമ്മുടെ സി എസ് ഒ ഫോറിന് ഒരുമിച്ച് ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടോ ഇല്ല മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ തമ്മിൽ അടി പിടി ഇടി ഇടി വെടി വെടി പുക പുകയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സി ഒ ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസുമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ സി ഒ ടു പ്ലസ് അയോൺസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് നെഗറ്റീവിനോടായിരിക്കും ഇഷ്ടം സി യു ടു പ്ലസ് ആ സോ അവർക്ക് നെഗറ്റീവിനോടായിരിക്കും ഇഷ്ടം സോ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺ നമ്മുടെ അയോൺ ബാങ്കിൾസിന്റെ മേലെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 പറ്റിപ്പിടിക്കും അങ്ങനെ അയോൺ ബാങ്കിൾസിന്റെ മേലെ മൊത്തം എന്തായി നമ്മുടെ കോപ്പർ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ലേപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് ആണോ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ലേപനം സെറ്റ് ആണോ ഇനി സിൽവർ ആണ് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷന്റെയോ സോഡിയം സയനൈഡിന്റെയും സിൽവർ സയനൈഡിന്റെയും ഒക്കെ മിക്സറാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി അതല്ല നമുക്ക് ഗോൾഡ് ആണ് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലോ സോഡിയം സയനൈഡിന്റെയും ഗോൾഡ് സയനൈഡിന്റെയും സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഏത് മെറ്റലിന്റെ മുകളിലാണോ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മെറ്റൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ പോസിറ്റീവ് വെച്ച് നമ്മൾ മറക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ഏത് മെറ്റലാണോ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലോഹാണോ നമ്മൾ പൂശുന്നത് ആ ഒരു മെറ്റലിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടും എടുക്കും എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് എടുത്ത ആളിന്റെ ലെവൺ ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ സോൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ലേപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിന്നറിന് വേണ്ടേ വിന്നറും ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഡേ ഒക്കെ വേണ്ടേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമി അല്ലെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിന് നല്ല സിൻസിയർ ആയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മിസ്സിന് കുറച്ച് ഹാർട്ട് ഇമോജിസ് തരുമോ നോക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ട് മിസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഹാർട്ട് ഇമോജി തരാം സെറ്റ് ആണോ റെഡി അല്ലേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഫുൾ ഫുൾ സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ ആണോ റെഡി ഫുൾ സെറ്റ് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ വിന്നറിന് മിസ് അനൗൺസ് ചെയ്യാം എ എച്ച് വൈ എക്സ് ആണ് കേട്ടോ അറ്റ് എ എച്ച് വൈ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ വിന്നർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരില്ല ടാക്സ് റവന്യൂ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ അതായത് കറക്റ്റ് ക്ലാസ് ഇതാണ് ആൻസർ ആണ് മിസ് പൊളി ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ കോമ്പോ പൊളിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമിന് തന്നെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലൈക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു കമന്റിനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഡേയുടെ വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിന്നർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു നയൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു നയൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി റെഡി ഓക്കെ അല്ലേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആര് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വിന്നർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഡേ ഇതാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഓഫ് കോപ്പർ ഓൺ അയേൺ റിംഗ്